Un día domingo 5 de octubre de 1975, un día caluroso. Un domingo 5 de octubre hubo, hubo un ataque acá en el regimiento. Yo ese día estaba de guardia. El 5 de octubre del 75 tenía 7 años. El 5 de octubre cuando a él lo asesinan, yo estaba cumpliendo 11 años. Yo me encontraba descansando en el dormitorio de la guardia. Octubre del 75. Lo que destaca ese mes de otros es la enorme inestabilidad que va creciendo. Por lo pronto Isabel no estaba en la Casa Rosada. Estaba muy cansada y se tomó unas largas vacaciones en la Cochinga, Córdoba. Montoneros ya había roto con el gobierno justicialista. Primero con Perón, específicamente el primero de mayo del 74. Después con Isabel y la sociedad en general, cuando pasan a la clandestinidad después del, del secuestro de los hermanos Bonn. Entre el secuestro de los hermanos Bonn, septiembre del 74 y octubre del 75, hay innumerables hechos de violencia en la Argentina. Pero Montonero va por más. Para competir con el ERP, intenta asaltar un regimiento militar, una guarnición militar y robar armas. Porque ellos decían que necesitaban armas porque eran la vanguardia del pueblo organizado, que iba a pelear por la revolución socialista y la toma del poder. Es complicada la operación. Primero requiere el asalto de un avión de aerolíneas argentinas. Lo toman en el aire, lo van a hacer bajar en el aeropuerto de Formosa, el Pucú, toman el aeropuerto, ahí hay otra gente esperando porque quiero que sepan que en esta, en esta operación van a intervenir tres regionales de la JP. La JP estaba dividida en regionales, la, los montoneros. Bajan en Pucú y de ahí van directamente a atacar el Regimiento 29, que conocían perfectamente. Les voy a decir por qué. Lo conocían perfectamente porque habían hecho inteligencia. Tenían un soldado entregador adentro que les había dado los secretos del regimiento y dónde estaban las armas. El mayor era el soldado que prestaba servicio en la compañía B de este regimiento. Y viene y por conocerle al soldado se acerca eh, con Ardí pidiéndole juego para prender un cigarrillo y se deja de, de, de acercar el soldado, a pesar de que tiene la intuición de no acercarse, se deja de acercar y ahí le toman el fal, le sacan el fal y le dan un golpe en la cabeza y lo hacen encerrar en, en la garita. Asaltan el regimiento creyendo que en cierta manera iba a ser una fiesta y les voy a explicar por qué. Nunca imaginaron los montoneros que los soldados, los soldados conscriptos, iban a defender con tanta ferocidad su regimiento. Van a morir varios montoneros y también van a morir varios hombres del ejército. En especial por el ejército un subteniente de 21 años, 21 años, de apellido Mazaferro. En el caso de los montoneros van a morir alrededor de 16. ¿Por qué digo 16 y otros dicen 10? Porque hay varios que son que no tenían documento encima. Y entonces lleva días tomar el, las huellas digitales y, y acceder a los prontuarios de, de los que estaban ahí tirados, eh, muertos. Las consecuencias políticas del de asalto al Regimiento 29 fueron muy graves. La situación de guerra civil de la que hablaba Montoneros se extiende a todo el territorio nacional. Ustedes me dirán si tuvo alguna implicación política. Y sí tuvo implicaciones políticas. Me imagino cómo habrá quedado la población de Formosa. Porque Formosa era una de las provincias más peronistas de la Argentina. Y esto estaban atacando en nombre de un supuesto peronismo al ejército argentino que respondía a una presidenta peronista.
Los montoneros, los asaltantes, se quedaron muy impresionados por la manera con que respondieron los conscriptos. Siempre se rescata a uno, que es el ejemplo. Es Hermino Luna, a quien le pidieron que se desarmara, se rindiera y gritó, aquí no se rinde nadie, mierda, y lo mataron.